ドナルド・トランプその6国境がない国家は国家ではないなおこの音声は三橋貴明本人のものではありませんドナルド・トランプ新大統領シリーズは今回がラストです国境がない国家は国家ではない昨日メキシコとの国境沿いに壁を建設し不法移民を保護する自治体への連邦補助金を停止する大統領令に署名したドナルド・トランプ大統領の言葉ですメキシコ国境に壁トランプ氏が大統領令新たに移民制限もトランプ米大統領は25日メキシコとの国境沿いに壁を建設するほか不法移民を保護する自治体への連邦補助金を止める大統領令に署名したまたトランプ氏は数日中にも新たな大統領令を出す方針で難民の入国を制限するほかシリアイラクイランリビアなどイスラム教徒が多い中東北アフリカ出身者へのビザ発給を停止するとみられるこの日署名された2つの大統領令はメキシコとの国境沿い約3 2 0 0キロにわたって壁を建設するほか不法移民を受け入れる州や都市への補助金を停止し入国管理職員を増員する内容サピオに掲載されたインタビュー記事においてグローバル化が遅れた日本こそが世界の経済覇権を握る私は過度にグローバル化し移民問題などを抱える欧州諸国や米国は急激に現状を変えることは非常に困難だナショナリズムへ移行するにはグローバリズムを正しく終わらせる必要があるが欧米ではもはや手遅れに近いのだそうした国々は政策が揺れ動き最悪軍事的混乱まで引き起こしかねないと書きました逆に日本国については金の移動を表す体内直接投資残高 GDP 比率という指標がある外国からその国がどれだけ直接投資を受けているかを示すもので日本はわずか 3.7% 人の移動を表す移民人口比を見ても日本は 1.6% と主要国では圧倒的に低い物の移動を表す輸出入依存度も低く日本はグローバル化していないことがわかる日本は世界から閉鎖的だと長年批判を浴び続けてきたところが今や世界各国はグローバリズムに終止符を打ちナショナリズムへシフトしようとしているその中で国民がグローバル化疲れしていない日本は圧倒的なアドバンテージを持っているのだとグローバリズムが相対的に進展しないからこそ圧倒的なアドバンテージを持っていると解説しましたまあアドバンテージを正しく使えるかどうかは別の話であり現実の安倍政権はむしろアドバンテージから目をそらし周回遅れのグローバリズムを全力疾走していますがいずれにせよアメリカや欧州についてはグローバリズムを正しく終わらせることは相当に困難であると考えていたのですグローバル化を終わらせようとした際の政治的圧力があまりにも大きくなりそれこそポリティカルコレクトネスを盾に猛批判を浴び政治家も逡巡せざるを得ないと予想しました特に人の移動の自由化については難民を内乱国に強制送還するなど現実には困難です移民人口比率が高まってしまった欧米諸国はもはや後戻りできない分岐点すなわちポイントオブノーリターンを過ぎているとしか見えませんでした驚くべきことにトランプ大統領は政治的圧力も何のその人の移動の自由化について制限をかける方向に舵を切りましたヨーロッパは果たしてどうするでしょうか人の移動の自由は EU の理念の一つです各国は簡単にトランプ大統領に習うことはできませんとはいえアメリカが人の移動の制限を強化する中欧州の政府が移民難民問題に手をこまねいているのでは遠心力が働くことは間違いありません各国の移民制限派政党が勢いづくことは間違いないのですさて我が国ですアメリカが人の移動の自由を制限する方向に舵を切っているにもかかわらず我が国の政府は外国移民受け入れ路線を改めようとしませんだって人手不足じゃないかと移民推進派は言ってくるわけですが上記サピオの記事でも解説している通り単純労働者の外国人移民は受け入れない人手不足が深刻化するという反論もあるがそれは生産性の向上で解消するのでございます生産性向上を目的とした投資による人手不足解消こそが
資本主義の王道であることを改めて強調しておきたいと思います。同時に国境がない国家は国家ではないというトランプ大統領の言葉を安倍総理をはじめとする日本の政治家は真摯に受け止めるべきなのです。